നമസ്കാരം രമ്യ സ്മാക്സ് കാണാലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മണി മാത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഇന്റർസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഷി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ലക്ഷ്മി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കിട്ടുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് തുക എത്രയെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാലൻസ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തില് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ പലിശ ഇന്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്റസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് അപ്പോൾ ഇന്റസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ബാലൻസ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ ഇന്റസ്റ്റ് പലിശയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയായിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇന്റസ്റ്റ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡിനാണ് ഇനി നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡിന് എട്ട് പെർസെന്റ് ഇന്റസ്റ്റ് ഇന്റസ്റ്റിന് മാറ്റമില്ല എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് പലിശ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് വെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എമൗണ്ട് ഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് വർഷം ആയപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പൊ അവളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡിനോടൊപ്പമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എമൗണ്ടും ഇന്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കുക ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഇന്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരിക്കും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി They are deposited 50,000 rupees in a bank which gives 10% interest compounded annually. How much would she get back after 3 years? This is the same thing. 50,000 rupees is the same as the rate of interest is the same as the bank. If you have a deposit, you will get the deposit for 3 years. Now, we will use the same amount of interest. Now, we will use the same amount of interest. P into 1 plus R by 100 the whole ratio. We will use the equation. We will use the equation. ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പി മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് തുക എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹൗ റേസ് ടു എന്നാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡും മുകളിൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡും ടെന്നും കൂടെ കൂട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് സീറോസ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് നാല് രണ്ട് നാല് നാല് സീറോസ് വീതം മുകളിലും താഴെയും പോവും ഇനി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു സീറോ കളയാം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വരും ദെൻ ഇല വൺ ഇല വൺ ഇവിടെ വൺ
വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടു പലിശ നിരക്കിലും അവസാനത്തെ ഒരു വർഷം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോൺ എമൗണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോ എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് എത്ര രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം എത്രയായിരിക്കണം തിരിച്ചടക്കേണ്ടത് പി ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്ത് വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് എമൗണ്ട് ടു പെയ്ഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര രൂപയാണ് തിരിച്ചടക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക ദെൻ ലോൺ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ തേർഡ് ഇയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇനി എത്ര രൂപ അടച്ചാൽ മതി എന്താ ട്വന്റി ഫോർ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ച പതിനായിരം രൂപ മൈനസ് ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം എത്ര രൂപ പലിശയായിട്ട് അടയ്ക്കണം എത്ര രൂപ ഇനിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ അടച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശയായിട്ട് കിട്ടും ദെൻ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അവസാനം ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടയ്ക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതിനുള്ള പലിശയായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയും കൂടെ കൂട്ടുക പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും നമുക്ക് മൂന്നാം വർഷം അവസാനം ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വിസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി Rahim deposited 10,000 rupees in their bank which pays interest half yearly. The annual rate of interest is 10%. How much should he beg it back after one year? അതായത് ഹാഫ് ഇയർലി അർദ്ധവാർഷികമായിട്ട് പലിശ കണക്കാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാങ്കാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് അവിടുത്തെ വാർഷിക പലിശ ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എത്ര രൂപയാണ് അവിടെ എന്താ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ ടേം എത്ര തവണയായിട്ട് വരും ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര ഹാഫ് ഇയർ ആയിട്ട് വരും എത്ര അർദ്ധ വർഷങ്ങൾ വരും രണ്ട് വരും അല്ലെ ദെൻ ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാർഷിക എന്താണ് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹാഫ് ഇയർ ആറ് മാസത്തേക്ക് എത്ര രൂപയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര സോറി എത്ര രൂപയല്ല എത്രയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പത്താണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഗെറ്റ് ബാക്ക്സ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അവിടെ റേറ്റ് ആറിന് പകരം ആറ് ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ അത് ഫൈവ് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വൺ ഒന്നാണ് അത് രണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതുക സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി നൂറ്റി അഞ്ച് കൂടെ നൂറ്റി അഞ്ച് വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വൺ വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോർട്ട് ലാറ്റേഴ്സ് ചതുർഭുജങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്രോ എ ഡ്രോ ഫോർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്
സമൂഹത്തിൽ സാമാന്തരിക ഇനി അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് എഴുതാനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളൂടെ നമ്മൾ എഴുതാനുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നൊക്കെ വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമാണ് കോണുകളൊക്കെ തുല്യമാണ് അല്ലെ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമാണോ അല്ല ഡയഗണൽസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ വികരണങ്ങൾ തുല്യമല്ല പിന്നെ വികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വികരണങ്ങൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാല് അതായത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വികരണങ്ങൾ സമഭാഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ചത് ഈച്ചത് വികരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വികരണങ്ങൾ വെറുതെ സമഭാഗം ചെയ്യുകയാണോ അല്ല ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ചത് വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബങ്ങളാണ് വികരണങ്ങൾ ലംബങ്ങളാണ് പിന്നെയോ വികരണങ്ങൾ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ വികരണങ്ങൾ തുല്യമല്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ വേറെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഫിഗർ നമ്മുടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ താഴെ വരുമ്പോൾ അതിന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ടു ഡയഗ്നൽസ് രണ്ട് വികരണങ്ങളുടെയും നീളങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ആറ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എട്ട് അപ്പോ സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് വികരണങ്ങളുടെ നീളം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ അടുത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്നൽസ് ആൻഡ് ഏരിയ എന്താണ് നമ്മുടെ മൊത്തം ഫിഗറിന്റെ പരപ്പളവ് അതും നമ്മുടെ വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്ന് നമ്മുടെ വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമുക്ക് പരപ്പളവ് ഏരിയ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിനാലും ആണ് അതായത് വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലങ്ങളുടെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫോർ ട്രൈ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഫിഗർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡ ഹാഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണ ഹാഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഈ ഫിഗർ നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ റോംബസ് ആണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റോംബസ് എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംബസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹോൾ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമാന്തരിക സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന്റെ പരപ്പളവ് വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംബസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എഴുതിയാലും മതി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയർ റോംബസ് വിത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്താ ഡയഗണൽസിന്റെ ലെങ്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് 
അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേര് നമുക്ക് എ സി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബി കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ റോംബസ് വരച്ചെടുക്കാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ റോംബസ് ഇവിടെ റെഡി ആവും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ലംബ സംഭാജി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരച്ചു അവിടെ താഴെ നിന്ന് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററും താഴോട്ട് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ സാമാന്തിരിക ഇവിടെ റെഡിയായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വിച്ച് ആർ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് യൂസ്ഡ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സാമാന്തരിക സമഭുജ സാമാന്തരികം കാണാൻ പറ്റും ഒരു റോംബസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈറ്റ് പട്ടത്തിന്റെ ഷേപ്പും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് രണ്ടും എഴുതുക റോംബസും കൈറ്റും ഓക്കെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കളർ കൊടുത്ത് നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ഹിൻസ് കുറച്ച് ക്ലൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഡിയസ് ടു ഔട്ടർ സർക്കിൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളും സെക്കൻഡ് സർക്കിളും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് റോംബസും സെക്കൻഡ് സർക്കിളും തേർഡ് സർക്കിളും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈറ്റ് പട്ടത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫിഗേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ വരുന്ന വൃത്തം വേണം നമുക്ക് അല്ലെ റേഡിയസ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈന് വരച്ചു അതായത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് വരുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ഡയമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസം വരച്ചിട്ട് അവിടെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ നാല് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിൽ അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ആരം വരുന്ന മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുക ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ പുറത്ത് സെന്റർ ഇവിടെ ആക്കി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് 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 വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് പോയത് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തേർട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പോയിന്റ് ഇട്ട് പോവുക ദെൻ അതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിന്റെ പാർട്ടും രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ എന്താ റോംബസിന്റെ ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദേ ഈ പോയിന്റും ദേ ഇവിടെ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട പോയിന്റ്സ് വീതം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള ആ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫിഗർ എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെ ഈ ഫിഗർ അതായത് ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ടിടവും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നടുവിലുള്ള ഈ പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലൈന് മായ്ക്കുക ദ ഇത് മായ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോംബസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ